സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ വിഫലമാക്കി ആളിക്കത്തുകയാണ് മണിപ്പൂർ രാജിവെക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബിരേൻ സിംഗ് തള്ളി കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലെ മണിപ്പൂരിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം പുറംലോകം അറിയരുതെന്ന വാശി സർക്കാരിനുണ്ടോ കലാപം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പോലീസിന് തിടുക്കം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തടയാനാണോ ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ഈവനിങ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രാജധർമ്മം മറന്നു ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിലെ ഇന്നത്തെ അതിഥികൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ പി നൌഷാദലി ഒപ്പം തന്നെ ജിജി ജോസഫ് ബി ജെ പി ഒപ്പം അഡ്വക്കറ്റ് പ്രമോദ് പുഴങ്കര അഭിഭാഷകൻ ആദ്യം കെ പി നൌഷാദലിയിലേക്ക് ശ്രീ കെ പി നൌഷാദലി ഏറ്റവും ഒടുവിലായി മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് കാണുന്നതൊരു രാജി നാടകമാണ് ബിരേൻ സിംഗിൻ്റെ അനുയായികൾ തന്നെ കൂട്ടത്തോടുകൂടി വരുന്നു ആ രാജിക്കത്ത് കീറിയെറിയുന്നു രാജിവെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ആഹ്വാനം മുഴക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ അനുനയിപ്പിച്ച് ഇതാ ഞാൻ രാജിവെക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ സമാധാനത്തോടുകൂടി മടങ്ങിപ്പോകൂ എന്ന പ്രതികരണം ബിരേൻ സിംഗിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നു അതൊരു വശത്ത് മറ്റൊരു വശത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം തടയുന്ന നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുന്നു ഈ കലാപം അടിച്ചമർത്തുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഉത്സാഹം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തടയുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനും പോലീസിനുമുണ്ടോ കെ പി നൌഷാദ് അലി റിജിത്ത് ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ രാജ്യം വലിയൊരു ദുര്യോഗത്തിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതിരിക്കുക വയ്യ കാരണം ബി ജെ പി എന്നൊരു പാർട്ടി ഈ രാജ്യത്ത് ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുകയും മുമ്പോട്ട് വരികയും ചെയ്തത് സാമുദായിക വിഭജനത്തിലൂടെ വർഗീയ ലഹളകളിലൂടെ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള വിജയങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഒറ്റ ഉദാഹരണം തൊണ്ണൂറ്റേഴില് കോയമ്പത്തൂർ കലാപം നടന്നു തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്നു തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലും പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പി അവിടെ ജയിച്ചു പിന്നീട് അവർ ജയിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഒറ്റ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിൽ വർഗീയ വിഭജനത്തിലൂടെ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നൊരു പാർട്ടി നിർഭാഗ്യവശാൽ അധികാരത്തിലെത്തി അവർ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയ ഫോർമുലകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം ആളുകളെ തമ്മിൽ അകറ്റുകയും പക്ഷം പിടിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു ദുരവസ്ഥയാണ് മണിപ്പൂരിലും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസമായിട്ട് ആ സംസ്ഥാനം വലിയ ദുരിതത്തിലും കലാപത്തിലുമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ശിരസ് അന്താരാഷ്ട്ര രംഗങ്ങളിലൊക്കെ താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ രാജ്യം അതിശക്തമായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ സൈന്യവും പോലീസും ഒക്കെ വളരെ മികവേറിയവരാണ് അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഒരു കലാപത്ത് നിശേഷമില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അവിടെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് കലാപത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേറ്റത്തിനൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക തങ്ങളുടെ തോക്കുകളൊക്കെ മോഷണം പോയി എന്ന് അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിലപിക്കുക അത് ഈ മെയ്തി വിഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് വ്യാപകമായിട്ട് വാർത്തകൾ വരിക കുക്കി വിഭാഗങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ പട്ടാള അർദ്ധസൈനിക പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക അവരെ പ്രതികര പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് തടയാനുള്ള കൃത്യമായ നിഷ്കർഷകൾ സൈന്യവും ഈ പറഞ്ഞ നിയമ സംവിധാനവും എടുക്കുക മറുവശത്ത് നിശേഷം അഴിഞ്ഞാടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു സർക്കാരും പാർട്ടിയും ഭരിക്കുന്നവരുമൊക്കെ പക്ഷം പിടിക്കുമ്പോൾ കലാപങ്ങളൊക്കെ മാസങ്ങൾ നീണ്ടു പോകും വലിയ തോതിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും എനിക്ക് ബി ജെ പി എന്ന പാർട്ടിയോടും പ്രവർത്തകർ അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പാർട്ടിയുടെ ഈ ഐഡിയോളജി ഒന്ന് തിരുത്തണം ആളുകളെ തമ്മിൽ അകറ്റിക്കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിലും അതൊന്നും ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ആധുനിക കാലത്തെ പുരോഗമനപരമായ ഒരു പരിഷ്കൃത ചിന്തയുടെ ഭാഗമായ ജനാധിപത്യ എക്സർസൈസിന് ഒട്ടും തിരക്കാത്തതാണ് അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധമാണ് നിങ്ങൾ ഈ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ ബീരൻ സിംഗ് ഒക്കെ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു അന്ന് വലിയ അട്ടിമറിയിലൂടെ അവിടെ ഭരണം പിടിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിലൊക്കെ വന്നതാണ് ഒട്ടുമിക്ക വടക്കേ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇതാണ് ബി ജെ പിയുടെ അവസ്ഥ അവർ അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ പരസ്പരം അധിവസിച്ചു പോന്നിരുന്ന ജനതയെയൊക്കെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ വേർതിരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിടവുകൾ ഉണ്ടാക
ഞാൻ വാജ്പേയെ ഓർത്തു പോവുകയാണ് രാജധർമ്മം പാലിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ രാജിവെച്ചു പോകൂ എന്ന് പണ്ട് മോദിയോട് പറഞ്ഞ വാജ്പേയെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ബി ജെ പിയിൽ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അവരൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ നാക്കുകൾ താഴിട്ട് പൂട്ടപ്പെട്ട ദുരവസ്ഥയിലാണ് ഇത് ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് നമ്മുടെ പ്രതിച്ഛായയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ദുരന്തമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു രീതി ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിടവാണ് തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നെറേറ്റീവ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അന്നത്തെ എഡ്വേർഡ് ലാ എലൻബർഗ് എന്ന വൈസ്രോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ ജനറൽ സോമനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് എന്ന മട്ടിൽ ഇവിടെ വ്യാപകമായ പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തി ആദ്യമായിട്ടൊരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കിയത് സ്മിത്തും ഏലിയട്ടും എൽഫിൻസ്റ്റൺ പോലെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗിൽജി ഗോറി ഗസ്നി മാമുൽക്ക് തൊട്ടുള്ള ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിനെ മുഗൾ ഭരണയത്തേക്ക് ഒരു കയ്യേറ്റമായി ആദ്യമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ആ ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാരായിരുന്നു അവരൊക്കെ ബാക്കി വെച്ചതിനെ ഇന്നും ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ എത്തി സന്ദർശനം നടത്തി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ പോയി അവിടെയുള്ള ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോഴും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്ന വിമർശനം മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നു പൗരത്വ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷഹീൻ ഭാഗിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ആ സംഘർഷങ്ങൾ പോയപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എവിടെയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യവും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കെ പി നൗഷാദലി ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ടു മാസമായിട്ട് തൻ്റെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ നിരന്തര കലാപത്തിൽ ഒരക്ഷരം അദ്ദേഹം ഉരിയാടാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഒരു ഒരു സക്രിയമായ സാർത്ഥകമായ നടപടികൾക്ക് തുനിഞ്ചിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഈ സമയത്തും അമേരിക്കയിൽ പോയി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എല്ലാം ഭദ്രമാണ് ഇവിടെ മതനിരപേക്ഷത വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ വിവേചനമില്ല എന്നൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സ്വന്തം നാട് സ്വന്തം കാല് കത്തിയെരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കാണാതെ പോകുന്നു അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നൊരു മനുഷ്യൻ മണിപ്പൂരിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു സ്വാഭാവിക ബി ജെ പിക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാവില്ല അവർ അദ്ദേഹത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു ആ തടസ്സങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് അദ്ദേഹം സാധ്യമാകുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുന്നു ദുരിതബാധിതരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു അത്തരം വളരെ പ്രയാസത്തിലകപ്പെട്ട ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായ ഉറ്റവരും ഉടയവരും സ്വത്തും നഷ്ടപ്പെട്ട അനേകായിരം മനുഷ്യർക്ക് ആശ്രയമാകാൻ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉന്നയിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് ചേരുമായിരിക്കാം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ശത്രുനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് തയ്യാറാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പക്ഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനം അവിടെ ആ സന്ദർശനം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വളരെയധികം ആശ്വാസം പകർന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാട്ടിലെ ദുരിതബാധിതരായ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയും കാണുകയും സമാധാനം പരിപാലിക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ തന്നാലാവും വിധം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കാലം തൊട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയ കലാപ മേഖലകളിലൊക്കെ ചെയ്തു പോരുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വിഭാഗം തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇന്ധനം പകർന്ന് ആളിക്കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരവും രീതിയും പൈതൃകവും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഈ നാടിൻ്റെ യൂണിറ്റിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സമരസപ്പെട്ട് സഹിഷ്ണുതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഇന്ത്യയാണ് ഞങ്ങളുടെ സങ്കല്പം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ഇന്ത്യയെ സ്വപ്നം കണ്ട് അതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനത്തെ സർക്കാർ ഭയക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള തടയൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊന്ന് ഈ നേരത്തെ നരേന്ദ്രമോദിയെ പണ്ട് രാജധർമ്മം ഓർമ്മിപ്പിച്ച വാജ്പേയെ കു
കക്ഷി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഈ നാട് ഭരിക്കുകയാണല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ജൂണിൽ നാഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും കുക്കി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും തമ്മിൽ കലാപം നടന്നു അതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല നമുക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്ന കണക്കനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളും ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നു കലാപം നടന്നു അതായത് നാഗന്മാർ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കുക്കികളും ഭൂരിഭാഗം പേരെന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ക്രിസ്ത്യാനികളും നിങ്ങളുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് വംശീയ കലാപമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലാപമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നാനൂറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന ആ കലാപം തുടങ്ങിയെന്നറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജൂണിൽ ആ കലാപം തീർന്നെന്നറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിലാ തീർന്നേ ഒക്ടോബറിലാണ് സമാധാനം അവിടെ ഉണ്ടായത് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിന്നു അത് ഒരു ചരിത്രമല്ല നിങ്ങൾ അടുത്തെടുത്തോ ജൂണിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂണിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കുക്കികളുടെ ഉപഗോത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ഫെയ്റ്റുകളും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ കലാപം നടന്നു ആ കലാപം തീർന്നെന്നറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സെപ്റ്റംബറിലാണ് തീർന്നത് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിന്നു ഏതായാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബി ജെ പി അല്ല അന്ന് ഈ നാട് ഭരിച്ചത് ബി ജെ പി അല്ല നിങ്ങൾ ഈ നാട് ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചോര കുടിക്കാൻ നോക്കിയ നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ കണ്ടത് ഈ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ദൗർഭാഗ്യകരമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അവിടെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് ജാതി പറഞ്ഞ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം അതിന്റെ ഇടപെടരുത് അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരക്ഷരം ഊരാടിയിട്ടില്ല എന്നാ ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കലാപം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ പ്രധാനമന്ത്രിയേ ഉള്ളൂ അതാരെന്നറിയോ രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് മരിച്ച സമയത്ത് സിഖ് കലാപം ഉണ്ടായപ്പോൾ വലിയ വൃക്ഷം വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഒരാൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രമേ കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തവരൊക്കെ കലാപത്തെ കലാപം അത് അമർച്ച ചെയ്യാനുള്ള നടപടി കൊണ്ടുപോയി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാധാനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല തലത്തിലായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ അമിത് ഷാ തന്നെ അവിടെ പോകുന്നു നിങ്ങൾ കവർന്നെടുത്ത ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഒരു വർഷം നീണ്ടു സമാധാനത്തിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കവർന്നെടുത്തു കൊണ്ടുപോയ ആയുധങ്ങളൊക്കെ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ച് കീഴടങ്ങണം എന്ന ആഹ്വാനം ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടൊന്നും പരിഹാരമില്ലാതെ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട സമവായ നീക്കങ്ങളുമായാണല്ലോ പിന്നീട് ഡൽഹിയിലേക്ക് അമിത് ഷാ മടങ്ങിപ്പോയത് എന്റെ സാർ എന്റെ സാർ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിന്ന കലാപമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പഠിക്കണം അവിടുത്തെ ജനത ഇന്ത്യൻ ജനതയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളാണ് പാകിസ്ഥാനികളോ ചൈനക്കാരോ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മതിയാ മതിയാവും ഇവരെയൊക്കെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ അങ്ങ് കൊലപാതകം നടത്തി എല്ലാവരെയും കൊന്നു തള്ളാൻ പറ്റുമോ ബോംബെ അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ ഇറക്കേണ്ടത് ഇത് ദേശീയ ദുരന്തമാണിത് ഈ ദുരന്തത്തെ എതിർക്കുന്നത് മുൻകാല ചരിത്രങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതെ മുൻകാല ചരിത്രങ്ങൾ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കലാപങ്ങളായി മുന്നോട്ട് പോകാതെ അത് വംശീയമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലാപത്തെ ഇത് ജാതീയമായി ഇത് മതപരമായി വർഗീയമായി ചിത്രീകരിച്ച് എണ്ണയൊഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിനെ ആളിക്കത്തിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുണ്ടല്ലോ അത് മറ്റൊന്നും കിട്ടാത്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുന്നു ഭരിക്കുമ്പോൾ ആവലാതി പൂണ്ടിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാപ്പരത്തത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുഴുവൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനകളെ മാത്രം ആക്രമിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വീട് കത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാണ്
അവരെ അടിച്ചൊതുക്കിയോ ഒന്നിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി രക്തരൂക്ഷിതമായ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തായാലും അവിടേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുന്നു അവിടെയുള്ള ദുരിതബാധിതരുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തടയാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ ഭയക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജിജി ജോസഫ് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വീട് കത്തിച്ച സ്ഥലത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിയുടെ വീട് കത്തിച്ചിട്ട് കലാപം ഉണ്ടാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു എം എൽ എൻ്റെ കുക്കി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എം എൽ എ അടിച്ചു അടിച്ച് അവശനാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന അത്ര കലാപങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ രാഹുൽ അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹം വന്ന് അവിടെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വന്നോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരും ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തടയുകയല്ലോ ചെയ്ത് അവിടെ പറ സർക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്തോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ റോഡ് മാർഗം പോകരുത് ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത വീ അത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്നതൊന്നുമല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പോരുമ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ കേട്ടൊന്നുമല്ല വന്നേ ഈ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താരാ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പോകാൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞത് സമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമില്ല ഇത് വംശ ഇത് ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലാപമാണ് ഈ കലാപത്തെ വർഗീയപരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ആര് വന്നു വേണേലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് മാത്രമേ ഇത് ദേശീയ ദുരന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണണം ഇതിന് ഒരു 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 നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് പരസ്പരം തല്ലിമരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പോയി ഇത് ഞങ്ങളുടെ പോയില്ല ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം ഇത് ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനോടൊക്കെ എന്ത് പറയാനാ അവർ ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കൊല്ലം നീണ്ടു നിന്ന കലാപം ഉണ്ടായത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലും ഈ ചരിത്രമൊന്നും അറിയാതെ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചരിത്രം ഇവിടെ ഒന്ന് വിളമ്പിട്ടെന്താ കാര്യം ഇതൊക്കെ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം അടുക്കൻ പ്രമോദ് പുഴങ്ങര അഭിഭാഷകൻ നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് ശ്രീ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം രണ്ടുപേർക്കും വീണ്ടും അവസരം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കലാപം ഒരു കൊല്ലം നീണ്ടു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ 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 ഏതെങ്കിലും ജാതി മത വിഭാഗത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ എന്റെ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കലാപം അഭിഭാഷകൻ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ അടുക്കൽ പ്രമോദ് പുഴങ്കര എന്തായാലും ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ള സംഘർഷമാണ് അതിനൊരു പരിഹാരമില്ലാതെ തന്നെ തുടരുന്നു പലയിടത്തും അക്രമ സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു സമാധാനം അകലെ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണം കണ്ടു അദ്ദേഹം എന്തായാലും രാജ്യസന്നദ്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂലമായ രാജ്യസന്നദ്ധതയില്ല താൻ തനിക്ക് രാജ്യസന്നദ്ധതയില്ല രാജിവെക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കഴിയുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുക എല്ലാവരും സമാധാനം വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാതെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അതാണ് കാരണം കേന്ദ്രത്തിലിരിക്കുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ മോദി സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി രാജ്യത്തെങ്ങും രാജ്യത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോളറൈസേഷൻസ് ധ്രുവീകരണങ്ങൾ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമുദായികമായ മതപരമായ ധ്രുവീകരണം പരമാവധി ആ പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഗിരിപ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ചർച്ചയുടെ അവസരത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കാൻ പറയും ബി ജെ പി വക്താവിനോ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയ ധ്രുവീകരണവും മത ധ്രുവീകരണവും നടത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ നിരന്തരമായി ഇത്തരം ഒരു പോളറൈസേഷൻ നിർത്തുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ അജണ്ട അതായത് അപ്പൊ ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഇതിൽ ഇടപെടുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിൽ ഇടപെ
ചെയ്യുന്നത് ഈ മതപരമായ സാമുദായികമായ സംഘർഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് ഇത്തരം ഒരു സംഘർഷത്തിന്റെ അത് ഇന്ത്യ കണ്ട സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ഭീകരമായ മതപര സംഘർഷങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ വംശഹത്യകളിൽ ഒന്നിന്റെ ഗുണഭോക്താവാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ഒക്കെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ വംശഹത്യ നടത്തിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായ ഏറ്റവും പ്രകടമായ രൂപത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ഉപകരണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കോൺഗ്രസ് മുൻ എം പിയുടെ വീടടക്കം ചുട്ടുകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകടക്കുന്നുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നിരവധിയായ സംഭവങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ കുട്ടികളെ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളെ എല്ലാം ചുട്ടരിച്ചു കൊന്ന ആ കലാ വംശഹത്യയുടെ ഒരു നാൾവഴി പേറുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം വലിയ വിഭജന ഉണ്ടാക്കുകയും കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടി ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയുമായും കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാനല്ല മറിച്ച് അതിനെ നീർ പിടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി മണിപ്പൂരിന്റെ സവിശേഷമായ കാലാവസ്ഥയിലേക്കും എന്ത് കേന്ദ്രം ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിലേക്ക് വന്നാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് മോദി ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കെതിരായ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വത്വത്തിന്റെ പേരിൽ ജീവിത ചര്യകളുടെ പേരിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ പശുവിന്റെ പേരിൽ എല്ലാം ഈ നാട്ടിൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെയും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും എല്ലാം വേട്ടയാടുന്ന സമയത്ത് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സ് മാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതല്ല ശരി എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിരന്തരം നീണ്ടു നിന്ന മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രോസിക്യൂഷനുകൾ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴെങ്കിലും ഫോർ ദ സെക്കോ ഓഫ് റെക്കോർഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാചകം പറയുക അത് തന്നെ അത്യപൂർവ്വമാണ് ഇവിടെയും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ റോം കത്ത് കത്തിക്കരിയുമ്പോൾ വീണ വായിക്കുന്ന നീറോ ചക്രവർത്തി എന്നൊക്കെ മണിപ്പൂരിയുടെ കത്തിക്കരിയുമ്പോൾ ആ മണിപ്പൂരിൽ മനുഷ്യർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അതുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി തന്നെ പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണം കൈയാളുന്ന ഒരു സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കയിൽ പോയി ഇന്ത്യയുടെ ഞരമ്പുകളിലും ഇന്ത്യയുടെ ഡി എൻ എയിലും ഇന്ത്യയുടെ ജനിതക ഘടനയിലും ജനാധിപത്യമുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് ഇതാണോ ജനാധിപത്യം ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നൂറുകണക്കിനായ മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആയിരക്കണക്കിനായ മനുഷ്യർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പലായനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കുകയും തന്റെ വേഷഭൂഷാദികളും തന്റെ അറേഞ്ച്ഡ് മീറ്റിങ്ങുകളും ഒക്കെ വെച്ച് ഘോ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ജനിതക ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ജനാധിപത്യം ഇനി മണിപ്പൂരിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൗനം അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുന്നു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊന്നും തന്നെ അവിടേക്ക് എത്തുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് പിഴങ്കര അല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ എത്തി പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കലാപം എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള സായുധ ആയ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഒരു കലാപത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായും ശക്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ നേതാക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ മമതാ ബാനർജിയോ എം കെ സ്റ്റാലിനോ ഒക്കെ പോയിട്ട് മണിപ്പൂരിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒരു വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കാമെന്നല്ലാതെ അത്തരത്തിലല്ല അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുക ഇപ്പൊ മണിപ്പൂർ ൂരിന് സവിശേഷമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഈ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നായ അപ്പം ഹൈക്കോടതി അവിടുത്തെ ഹൈക്കോടതി അവിടുത്തെ പ്രബല വിഭാ
കുക്കി മെറ്റെ എന്നുള്ള മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ കാണുന്നുവെങ്കിലും നിരവധി വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഈ പ്രശ്നത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലെ ഈ കുക്കികൾക്ക് മെജോ കുക്കികൾ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചുരാചന്ദ്രപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജില്ല അവിടെയുള്ള ഒരു ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള ജില്ലകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്കൽ റീസൺസിനെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും സർക്കാർ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല പകരം ഇതിനെ രണ്ട് മെയ്ത്തെ വിഭാഗങ്ങൾ അവർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ മണിപ്പൂരിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെയ്ത്തെ വിഭാഗമാണ് അറുപതിൽ നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഏറ്റവും മെജോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് അവർ അപ്പോ അതേസമയം അവിടുത്തെ ലാൻഡ് മാസ് ഹിൽ ഏരിയയുടെ ലാൻഡ് ഹിൽ ഏരിയ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ലാൻഡ് ആണ് വളരെ പ്രൈം ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ ലാൻഡ് മാസിലേക്കുള്ള ആളുകളുടെ കടന്നുവരവ് ഇത് കൈയടക്കുന്നതിനുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും തൊഴിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുമൊക്കെയുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഇത്തരം സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് അവിടുത്തെ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇപ്പോ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ബർമ്മയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വരവ് ബർമ്മയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ രാജ്യങ്ങളായി വേർതിരിച്ചെങ്കിൽ പോലും ആ പ്രദേശം കിടക്കുന്നത് വിവിധ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇടകലർന്ന ഒരു പ്രദേശമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ബർമ്മയിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ കുക്കികൾ അവരുടെ സഹോദര ഗോത്രങ്ങളായിട്ട് കണ്ടു ഒപ്പം താമസിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള കുടിയേറ്റ പ്രശ്നമായും കുടിയേറ്റക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് മണിപ്പൂരിനെ നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായും അതിനെ ആളിക്കത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ സർക്കാർ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ഗുജറാത്തിൽ ഇവരത് പരിശ്രമിക്കുകയും ഒരു തരത്തിൽ അത് ഹീനമായ തരത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അതാണ് മണിപ്പൂരിൽ നാം കാണേണ്ടത് മണിപ്പൂര് ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനവും ഇന്ത്യയുടെ ലുക്കിസ് പോളിസി എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ മുഖ്യധാര ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കൺവെട്ടത്തില്ലാത്ത പ്രദേശവുമായിട്ടാണ് ഇത്രയും കാലം നിന്നത് ശരി വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെറിയൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകണം മൂന്ന് പേരിലേക്കും തിരികെ എത്തും ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മണിപ്പൂരിലെ കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ഈവനിങ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കെ പി നൗഷാദ് അലി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ കെ പി നൗഷാദ് അലി വിരേൻ സിംഗിനെ മാറ്റണം എന്നുള്ള ആവശ്യം അത് ബി ജെ പിയിലെ തന്നെ കുക്കി എം എൽ എമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് അതിനിടയിൽ ഇപ്പോഴിതാ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ട്വീറ്റ് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് താൻ രാജിവെക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ബംഗാളിലേക്ക് നോക്കൂ അവിടെ മുഴുവൻ അരാജകത്വം എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇവിടെയുള്ള സാഹചര്യം ഇത്ര ഗൗരവമുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് തോന്നാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കെ പി നൗഷാദ് അലി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വലിയ ഇടപെടലുകൾ ഈ മേഖലയിൽ ആവശ്യമായ ഒരു സന്ദർഭമാണിത് കാരണം മണിപ്പൂരിൽ പ്രത്യേക പട്ടാള നിയമമൊക്കെ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് അവിടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ആ സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെരുമാറിയത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ വന്നിറങ്ങിയ മുഴുവൻ സൈന്യ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും ആ കലാപത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് അവരുടെ ആക്രമണ നടപടികൾ തടയാൻ വേണ്ട എല്ലാ മുൻകരുതലും എടുത്ത് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് അഴിഞ്ഞാടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള പരാതികൾ വലിയ തോതിലുള്ള അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രതിഷേധം മുഴുവൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അവിടെ ബി ജെ പി ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ മുഴുവൻ എൻ ജി ഒകൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ മറ്റ് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെടൽ നടത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകളും ഇതാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ പോളിസി അവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ബി ജെ
ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുകയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം അറിയാവുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് സംശയിച്ചേ മതിയാകൂ അതാണ് ഈ മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ചർച്ചയുടെ ഞാൻ സംസാരിച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന മതവും ഇന്ന മതവുമാണ് അവിടെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന മതക്കാരാണ് അവിടെ കോർണർ ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ചർച്ചയിൽ വന്ന് ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു മതത്തെ നന്നാക്കി മറ്റൊരു മതത്തെ ഇകഴുത്തി ഒന്നും പറയുന്ന രീതിയൊന്നും നമുക്ക് വശമില്ല നമ്മളത് ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു മുൻവിധിയോടു കൂടിയാണ് ബി ജെ പി പ്രതിനിധി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വലിയ തോതിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ ഈ മെയ്ത്തി കുക്കി വിഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് അവരുടെ പ്രകൃതം എന്താണ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രമായിട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവർ കഴിഞ്ഞാടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങേയറ്റം ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഈ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പരിഷ്കൃത ചുറ്റുപാടിൽ ഒരു ഒരു പുരോഗമനാത്മകമായ ആ ചലനങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു ദേശത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതീവ നിർഭാഗ്യകരമാണ് അതീവ ഖേദകരമാണ് അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിലേക്ക് പട്ടാള മേധാവികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വേച്ഛാധിപതികളൊക്കെ ഭരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മളറിഞ്ഞ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കാരണം പണ്ട് വിഭജന കാലത്ത് അക്രമികളും വർഗീയ കലാപകാരികളും അഴിഞ്ഞാടിയപ്പോൾ നേരം വെളുക്കാത്ത അർദ്ധരാത്രി കാലത്ത് സ്വന്തം വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കുമായിട്ട് അവരെ നേരിടാൻ ഓടിയിറങ്ങിയ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വലിയ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഭരണാധികാരികളും ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമാണ് ഈ ഇന്ത്യ നവഖാലിയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് അക്രമകാരികളുടെ മുഴുവൻ ആയുധങ്ങളും തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് താഴത്തെ നിലത്ത് വീഴ്ത്തിയ ഗാന്ധിയുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇവിടത്തേക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ പൈതൃകം പാരമ്പര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ അത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ രീതിയിൽ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെയധികം ഖേദകരമാണ് വിഷമകരമാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നയം അവർ തിരുത്തിയേ തീരൂ ഇനിയെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തെ ജോസഫ് അവരുടെ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതാ തരത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ള ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം അത് കൃത്യമായി നിറവേറ്റാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടോ ജി ജി ജോസഫ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ കൊക്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പത്ത് എം എൽ എ മാരുണ്ട് അതിൽ ഏഴുപേരും ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എമാരാണ് അതുപോലെ പത്തിരുപത്താറ് എം എൽ എ മാരും മെയ്ത്തി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ട് നാഗാവ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എം എൽ എ മാരുണ്ട് രണ്ട് എം പിമാരാണ് ഉള്ളത് ഒരു ഒരു എം പി ഞങ്ങളുടെയാണ് ഒരു എം പി ഞങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയുടെയാണ് അത് എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സീറ്റുണ്ട് എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സീറ്റ് നിയമസഭയിൽ അതിൽ രണ്ടിലും ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് കക്ഷികളും ഒരുപോലെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എന്തിനാ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ നേട്ടം ഇത് ഇവിടെ പിന്നെ പ്രമോദ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ കോടതിയുടെ ഇടപെടലാണല്ലോ ഞങ്ങളല്ലല്ലോ ഇത് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ കോടതി ഇടപെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരാ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവരെ പട്ടിക വർഗത്തിൽ പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു തരാ അതെന്തിനാ അപ്പം കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ പ്രസിഡന്റ് വഴി പ്രഖ്യാപിച്ച ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് ട്രൈബൽ മിഷൻ ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനുണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അതൊക്കെ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ വിധി ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടനെ ഉണ്ടാക്കിയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ അല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഞാനിത് ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായിട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആകെ ഉള്ളത് രണ്ട് എം പിമാർ അത് അത് ശ്രീ പ്രമോദൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടതൊന്നും അവിടെ ആകെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി നേട്ടം കൊയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഭരിക്കുകയാണ് സാർ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഭരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് നേട്ടം നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെ കക്ഷികൾക്കാ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ ഇവർ രണ്ടു പേരും ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെയോ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെയോ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുകയില്ല അവരൊന്നും മിണ്ടില്ല അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയതായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മണിപ്പൂരിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്നും പഠിക്കാത്ത എന്താ ഒരു സ്ഥലം മാത്രം കാണുകയും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മേത്തി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മന്ത്രിയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങളെ ബി ജെ പിയോട് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി പലതരത്തിലുള്ള നടപടികൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടു ഒപ്പം തന്നെ ഡൽഹിയിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മണിപ്പൂരിലെ സാഹചര്യം ബി ജെ പിയുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നുണ്ടോ പ്രമോദ് പുഴങ്കര കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുടെ താല്പര്യങ്ങളും വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെയോ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾക്ക് അവരുടെ മതപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മതപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധമാണ് എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതവിടെ മാറ്റി നിർത്താം അതല്ല കേരളത്തിലെ സഭകൾക്ക് ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ എന്നുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറം അവരുടെ വ്യാപാര താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് കെ സി ബി സി അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഈ മണിപ്പൂരിലെ സാഹചര്യത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ വംശഹത്യയുമായിട്ടാണ് അതിപ്പോ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ലേറ്റർ വന്ന ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുവന്നത് നമ്മള് കെ സി ബി സിയുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം മാത്രമല്ല അതിനൊക്കെ എത്ര മുമ്പ് എത്രയോ പ്രസ്താവനകൾ നമ്മൾ കണ്ടു നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദും ലവ് ജിഹാദും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ മറ്റ് അന്യമതസ്ഥർ മുസ്ലിങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയണം എന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള സംഘപരിവാറിനെ അതിശയിപ്പിക്കും വിധത്തിലുള്ള വിഷം തൂപ്പിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട അതൊന്നും മറക്കാൻ പാടില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രസ്താവന പറഞ്ഞ ാനി ബിഷപ്പ് മുന്നൂറ് രൂപ എന്താ റബ്ബറിനാക്കി കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം പോകുന്നതായിട്ടുള്ള വിലപേശലുകളും റബ്ബർ റബ്ബറിന്റെ വിലയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ വർഗീയതയോടും സംസ്കാരത്തോടും അതിന്റെ ബഹുസ്വരതയോടും ഒക്കെയുള്ള തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്നുള്ള മറ്റുള്ള നിലവാരം കുറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ നടത്തിയതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിനെയൊക്കെ കാണേണ്ടത് ബി ജെ പിയുമായിട്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തന്ത്രപരമായി ഒട്ടി നിൽക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനവൽകൃതമായ തങ്ങളുടെ അവരുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലടക്കമുള്ള അവരുടെ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അത് ക്രിസ്ത്യൻ സഭയ്ക്കും അതിനൊപ്പവുമുള്ള ധനികരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും ഒപ്പം തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെയും ഇസ്ലാം വിരുദ്ധതയുടെയൊക്കെ ഒരു പങ്ക് തങ്ങൾക്ക് കൂടി പറ്റാമെന്നുമുള്ള ഒരു ഒന്നിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവര് ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറായത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മണിപ്പൂരിലെ ഈ സംഘർഷം അതിന്റെ തുടക്കത്തിലൊന്നും ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ വന്നില്ല മണിപ്പൂരിലെ സംഘർഷം ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കുകയും ഇനിയും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങളോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ തങ്ങൾക്കെതിരെ വരും എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തമായ ഒരു നിലപ ഒരു പ്രതിഷേധ കുറിപ്പുമായിട്ട് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടി വന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ കുറെയെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ശുദ്ധമനസ്കരായിട്ട് ആരെങ്കിലും സംഘപരിവാറിനൊപ്പം പോകാൻ തയ്യാറോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ മതന്യൂനപക്ഷ താല്പര്യങ്ങളെ അവർ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഒക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും മണിപ്പൂരിൽ അടക്കം ഇപ്പോൾ മോദി സർക്കാരും അവിടുത്തെ ബി ജെ പി സർക്കാരും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഈ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധതയിലും സാമൂഹ്യമായ വിഭാഗീയതയിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളും കണ്ട് അവരത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇവർ നടത്തുന്ന ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുമായിട്ടുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രൽ
ഒരവഗണന എന്ന വിമർശനത്തെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കുക ജി ജി ജോസഫ് ഇവിടെ ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗത്തിനല്ല ദുരന്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ഭൂരിപക്ഷം താമസിക്ക ഭൂരിപക്ഷമായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഏത് വിഭാഗക്കാരാണോ അവർക്കും അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഇതിന് ഈ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട ഞങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്ന് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദിനെ പോലുള്ളവർ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ എന്ത് ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട നടത്തി എന്നായി പറയുന്നത് ഇതെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത് ബി ജെ പി ആണോ അവിടെ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് സാർ ഞാൻ ആ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെയും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെയും കലാപത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന രണ്ട് പേരും ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല രണ്ട് പേർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനും ഇല്ല അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമേ കാണേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുവരരുത് ഇത് രാജ്യത്തിലെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തീർക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ് അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്ററിന് ഞങ്ങളിവിടെ ബിഷപ്പ് ഹൗസുകളും ചർച്ചുകളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു എന്തൊരു കലാപമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണോ സന്ദർശിക്കേണ്ടത് എത്ര കാലമായിരുന്നു ഇവർക്ക് എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവർ ഇവർ പറയുന്ന എല്ലാം അവർക്ക് അനുകൂലമായി ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണ് അവർക്ക് അത് ഒരു ഒരു ചട്ടുകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക അത് കൊള്ളാം അതേസമയം ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വേദനയായിട്ടുള്ള നർക്കോ അവർക്ക് അവരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമായിട്ടുള്ള നർക്കോട്ടിക് ജിഹാ ജിഹാദിനെ കുറിച്ചോ ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ചോ അതൊന്നും ശരിയല്ല അപ്പോൾ എന്നാൽ അവർ ആർ എസ് എസിനെതിരെയോ ബി ജെ പിക്കെതിരെയോ പറയാൻ അത് കൊള്ളാം അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവരുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇവന്നിട്ട് ഇവരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കലക്കവെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട പറയും ഞങ്ങളവിടുത്തെ എല്ലാവരുടെ ആളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളായിട്ടുണ്ടാക്കിയ കലാപമല്ല അവിടെ പഴയ കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് എടുത്ത് നോക്ക് അവിടെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ബി ജെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും പിന്തുണയുള്ള ആളുകളെ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണരുത് ഇതിൽ വർഗീയ കാണ വർഗീയത കാണരുത് ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം തടഞ്ഞു നിർത്തി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം പ്രധാനമായി ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടേതാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ശക്തമായി ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് ജി ജി ജോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്തും ദുരന്ത ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പോകുന്നവരെ കലാപം നടക്കുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് സാധാരണ അത് അതിനൊരു ഗവൺമെന്റിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സാറേ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെതായ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അമിത്ഷാ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയത് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ നാളെ അങ്ങ് പോയിക്കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയതൊന്നുമില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ എടുക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ചരിത്രം എന്താണ് അവിടെ എത്ര കാലം ഒരു കലാപം നിൽക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കലാപങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ മൂന്ന് സൈന്യത്തിൻ്റെയും അധിപനായിട്ടുള്ള ആൾ അവിടെ ചെന്ന് പരിശോധിച്ചു തീവ്രവാദ പ്രശ്നം പുറത്തു നിന്നുള്ള തീവ്രവാദ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കണ്ടെത്തി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് മണിപ്പൂരിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും പരിഹരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്ന പോലെ വന്നിരുന്ന് കാണരുത് കാണരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ദുഷ്ടലാക്കാണ് ആ ദുഷ്ടലാക്ക് രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കും രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്ന രീതിയിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് അടുക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കൂടി അകറ്റി നിർത്തി അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് പുഴങ്കര വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് വളരെ സങ്കീർണമായൊരു വിഷയമാണ് അത് പരിഹരിക്കുക അത്ര എളുപ്പവുമല്ല നമുക്കറിയാം പലതലത്തിൽ ആ വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരും അവിടെയുള്ള സർക്കാരുമാണ് അതിൽ അവർ വീഴ്ച വരുത്തുന്നുവെന്ന വിമർശനം ശക്തമായി ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നു സൈന്യത്തിന് നേരെ പോലും അവിടെ ജനങ്ങൾ തിരിയുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു നിലയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരം സാധ്യമാകാനുള്ള സാധ്യത
പാർട്ടിയാണ് അത് തങ്ങൾക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറുകയും വളരെ ജനാധിപത്യപരമായി പ്രശ്നത്തിൽ ഉള്ള സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും അതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും മുൻകൈ എടുക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഈ മൗനം വെടിഞ്ഞ് തങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായ ഈ പറ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ ശരി വളരെ നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് പേർക്കും നന്ദി എന്തായാലും ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിന്റെ സമയം പൂർത്തിയാവുകയാണ് മണിപ്പൂരിലെ സാഹചര്യം ആ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾ മണിപ്പൂരിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നു അതിനിടയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തു വരുന്നത് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ഉണ്ടാകും എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് രാജി വെക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് അല്പസമയം മുമ്പാണ് പുറത്തു വന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനം അവിടെ തുടരുകയുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നില്ല എന്ന വിമർശനം ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം എന്തായാലും ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിന്റെ സമയം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇനി ട്വന്റി ഫോർ റൗണ്ട് അപ്പാണ് ട്വന്റി ഫോർ റൌണ്ട് അപ്പുമായി പ്രേക്ഷകർക